Ah wasiano leo leo wale mkujia. Mbiwa kaniwacha tu huko. Tu mimi sio damu yao sasa wange nimbeba. Nikabakia huku niangaike tu mimi ni mjue. Hata mahali mama anaishi hapa. Usifikirie ati mziweke tumaini. Haya makaratasi ambayo ama zile documents ameweza kupea kutoka da, eh, kwa kwa madaktari hapa ni hiyo hospitali ya Kenyatta uh, na hizi ndizo zile tests anastahili kufanyiwa hapa wanasema kwamba kuna left mandible mandibular swelling yenye hatujaonyeshwa ama hatujui anaenda kufanyiwa nini FNA yani biopsy ili tuweze kujua eh, ili aweze ku madaktari waweze kujua kama huu uvimbe ako nao ni wa ni wa ni wa kansa ama ama imeletwa na nini ama ni, ni uvimbe wa aina gani kwa hivyo kwa ukweli anasema ukweli ni jina yake iko hapa kwenye kwenye ICAD kwenye ICAD ni jina yake iko alikuja King David Hospital ambapo anafanya kazi na hapo ndipo niliweza kumfuatilia hadi nikampata hapa kwa hivyo alifanyiwa chest x-ray na ni, ni, ni ukweli eh, si uongo huyu uh, jamaa anataka usaidizi wenu kwa hivyo kama umeguswa umeguswa na story yake ama umeguswa na hadithi yake eh, na, na kuomba uweze kusikiza nambari ambayo ataweza kukupea eh, mtazamaji mwenzangu ili uweze kumsaidia eh, kwa njia uh, ambayo ni ya ni ya aki na ile kwa roho yako na jinsi ambavyo umeguswa na hadithi hii kwa hivyo ni utambia utapewa watazamaji nambari yako ya simu. Ama sijui pale niliweza kuandika lakini acha tu atufetu. Tunda ito watu hapa. Nambari yangu ya simu ni Nambari yangu ya simu ni 0741 0741 23 23 795 Ya. Yeah. Unaweza rudia hiyo nambari mara moja. 0741 Ya. Na kitu kingine ninachosema hii kitu inaniumiza sana. Mtu mwenye anaweza nirumia, mtu anaweza guzwa na chochote ile anacho. Kwa kweli anaweza nisaidie na ndasaidia, ndafurahia sana juu. Mimi ni mtu wa mjengo na kwa kweli mimi siwezi. Hata mali naishi watu wameshindwa na mimi sija maisha ni ngumu. Kulingana vile mnajua maisha sahi. Ni ngumu na nimejaribu, nimeshangaa, nimeshindwa kitu na ina, ina challenges kuna kati za nyingine unaenda ina yanifanya hata nikikojoa na kojoa damu anakojoa damu anakojoa damu na nasikia hayo e, na kojoa damu alafu kama sio damu na kojoa makojo mengine yenye ile kitu nilikuwa natumia jumara mingi huwa natumia anga hizi manini za afya hizi hii juice inaitwa afya inakuwa ni mkojo wa rangi hiyo hmm. venye afya inakaa tu hiyo ndio ndio kojoa inakaa hivyo hmm. So niko na shida kubwa sana. Na kukula ndiyo kukula ndiyo imekuwa pigo kubwa kwangu. Kukula kweli kabisa sikuli. Kukula nimeshindwa. Na nashindanga tu nimelala. Kitu nyanasema ni natumianga sana ni maji. Sasa nimesikia nimekauka koo sana. Naendanga na kunywa maji. Mimi hata huwa na mkanga asubuhi najipata nimeinua kichwa mm-hmm. nashukuru Mungu juu wakati mimi ulala sio nangi kama naweza amka mm-hmm. ah ulalalanga na maumivu mingi sana juu hata kulala ni stress mm-hmm. shingo kupendua ni stress mimi usiku hata zangine napata nimesweti mwili mpaka hata naamka mm-hmm. na kaa chini kwa kitanda mm-hmm. nipigwe na baridi tena ndio nilale So maisha yangu imekuwa ngumu sana. Maisha ni ngumu juu sikuli zifanye nini? Hii kitu inanisumbua na niuma. Sasa kwa hiyo story mtu mwenye anaweza guzwa tu na chochote chile. Na mbangu niyo nimepeana. 
Tawadhali nisaidieni na Mungu atawabariki. Ndio mimi siwi na sina uwezo mwingine. Nimefika mwisho. Na hakuna mahali pengine na zakimbi. Hata nikisema nikimbie nyumbani bado wale wata nisaidia wamekutenga kabisa wamenitenga kabisa wale na wakiniona hata nikiwa hivi kuna ile possibility unaweza sema venye umekuja hivi urudi tu hivyo hivyo sisi hapa tutakuponya kama ume, kama ukinya huko umejeponyea kinyata na nini na nini na hiyo ndio hospitali kubwa ziko huko sisi hapa tutakusaidia namna gani kwa hivyo wewe kuja tu wewe venye umekuja hivyo rudi tu hivyo hata watanipandisha gari watanirudisha mpaka mpaka huko hao hao ndio mimi si ndio sina haraka sina mbata sina mafikiro ya kuenda huko kiwa hata nikienda huko sitasaidika ndio naomba tu tafadhali mtu mwenye ako na ataguzwa tu na huruma ya Mungu anisaidie tu juu sina uwezo wa shilingi tano, wa shilingi kumi. Hivyo mpaka tuone hii kitu tume tumeiweza. Ndio mimi nimeshindwa kabisa. Hata kuna sangine nafika mahali unapata imenifunga hata ko kuongea inakuwa ni shida. Sawa mimi nimekuwa nimefika mwisho wani. Kwa hivyo mtazamaji Uh, umeweza kusikiza tangu tufike hapa historia yake Mr. Bona Cyrus ameitoa na kwa kweli uh, ni maisha magumu sana ambayo bwana wetu hapa anayapitia. Uh, kwa kweli kuwa na afya uh, ni jambo la kumshukuru Mungu. Na usingoje mpaka ukawe na shida ndio uweze kujua vile wengine wanahisi pia. Kwa hivyo kwa kuangalia pia na kwa vile ameweza kutuelezea na tumesikiza kwa kina na mmeweza kuona hata uvimbe mwe vile anakaa uh, anaumia na kwa kweli anahitaji msaada wetu kwa hivyo kama unaweza kusikia sauti hii na unasikiza tukisema hapa uh, anahitaji msaada wenu ni kwa kweli anahitaji msaada wenu kwa hivyo chochote ambacho uko nacho kile kidogo atashukuru sana kwa sababu kwa saa hizi ana uwezo ana uwezo angekuwa na uwezo atuje kuwa hapa angekuwa hospitalini ameshukulikiwa kwa hivyo ndio maana tunawasihi tafadhali tumsaidie kwa pamoja ili hata yeye mwenyewe akirudi hali yake ya kawaida aweze kurudi katika kazi zake za kawaida aweze kujikimu na kujimudu kwa sababu maisha yamekuwa magumu kwake kwa hivyo kile kidogo tafadhali ambacho utapata tuweze kumsaidia nambari yake ya simu ameweza kupeana hapo na itakuwa inaonekana hapa kwa video pia kwa hivyo tuweze kumsaidia kwa pamoja Ah. Uh, asante sana Shadi uh, kwa kuweza kuwaelezea hayo ambayo ni ya ukweli kabisa. Na kwenye karatasi hii kuna pesa ambazo zimeandikwa hapo elfu nane ni za ukweli na ameandikiwa ameandiku, na do, Dr. Jama uh, kwenye hospitali ya Kenyatta uh, hapa kwetu nchini Kenya. Na kwa ukweli ni jambo la maana sana tukiweza kumsaidia uh, uh, tukimsaidia Cyrus eh, itakuwa itam, it, it, itakuwa tumemsaidia sana si jambo la ukora ama nini ni ukweli kabisa kwa hivyo hata unaona hizi document ambazo zinaonyesha yeye ni yeye ni mgonjwa na huu uvimbe tunataka ujulikane mapema kwa mapema ni uvimbe aina gani ni uvimbe aina gani kwa hivyo jamani na ndugu wanamtoroka wanamtoroka akiena nyumbani oh atukutaki hapa oh umekuja kufanya nini hapa kama hujaponywa hapo Nairobi hapa nyumbani ndio unakuja kuponywa kwa hivyo sisi tuliamua tukuje na timu yangu tuweze kukuja kumuona eh, Cyrus na kwa kweli kwenye kwenye filamu mnaona huo uvimbe ambao ni, ni mkubwa na ulianza six years ago nitaonyesha documents hapo kwa njia ya picha kwa filamu mtaona hapo daktari ameandika six years ago ni miaka sita ambayo imepita si ndio hmm na ulianza kama pimpo. Mm. Kwa hivyo Cyrus eh, maoni yako ni yapi? Yaani wewe kwa kumalizia mm. kwa kumalizia unaweza tuambia nini eh, unachokuwa nakifikiria saa hii? Eh, unachokuwa nakipitia saa hii kwa nyumba yako kama kuna marafiki huko uko nao nini ama umejitenga yani Okay, mimi nakaanga tu kwa nyumba. Mm-hmm. 
kuna majirani mmoja mmoja na ni ngumu sana wale mtu amekutembelea mm. ni ngumu sana kama jana kuna mwenye alikuja kaniuliza kuja kuniona mm. yule mtu badala nitie nguvu mm. alikuja kunimaliza nguvu kabisa akuja mm. akaniambia hii eh hii labda ni kurogo merogo wewe hii labda ni uchawi ya kuwe ya uchawi ya kukuni mm. sasa hii nafaa tu uende huko kwenye nyumbani wa juu vya nataka kufanya juu hii sio jambo la kawaida hii ni uchawi ni kurogo umerogo hii sio kitu ya kawaida hii ni uchawi ni uchawi na nikashindwa kwa roho mimi juu nyumbani hata siendangi huko mimi nimekuanga hii kitu imenipatia hapa nimeipata nikiwa hapa sasa ndasemaje ni uchawi ya nyumbani na mimi siendangi huko hii kitu hata kama ni uchawi sasa si ni hapa eh juu mimi huko siendangi mimi hata tangu nikiwa mdogo sijai kanyaga huko nilienda nikiwa mtu mzima kuwatembelea tu nilifanya kuulizia so huyo mtu alinivunja roho sana na nikaona ule mtu ana roho ya utu kabisa ule ni mtu hata anaweza kuambia mambo mpaka ujipate umejinyonga ama hata umekunywa sumu umekufa lakini juu si kuongea nilisema tu hapana sitaongea mbaya juu unajua wao wamekuja kunitembelea na binadamu hakuna kitu inyawezi kuombea kukuambia hii mdomo inaweza kuambia mambo mengi sana hata ingine ukiambiwa urudie venye ulikuwa unasema uwezi rudia zingine zingine utasahau nilala na uchungu kubwa sana venye mtu aliniambia hivyo anaambia sasa hii nafaa kwa maombi nini uende kwenu ufanywe sijui nini naanza nikashindwa nyumbani niende nyumbani na kama wananifukuzanga nikiwa mzima niende nikiwa hivi nikiwa mgonjwa hivi wataniambia namna gani si ndio watanifukuza hata hata mtu kuna mtu atakubali niingie kwa nyumba yake kweli hakuna tafika tu hivi mtu anigeuze watafanya juu chini hata ni wauze kitu wanipandishe bazi tena nirudi mpaka huko sasa hiyo juu huko nimeshauza kile kitu yangu nimeenda ati nisaidie ukonyaji nyumba sasa nimeshauza kile kitu hapa alafu nimerudishwa huko nataka kuniambia kwa nini nisichukue isinunue dawa niingie kwa kichaka tu nikunywe nikufie huko sio kitu ndio nafanya na mimi sitaki hiyo jambo ndio mimi nasema tu mali niko hapa juu nisije niko kwa nyumba mtu mwenye ako na atasikia tu huruma saidi na chochote chenye yako nacho juu ya Mungu ni ya Mungu ni mengi tujui kesho itakuwa na maana nisaidie leo usisema ati unanisaidia mimi wewe utasaidia utasaidiwa hapana wewe nisaidie tu na hiyo uondoke hapo unatenda mema na kwenda uondoke hapo Mungu mwenyewe ndiye atajua venye atakufanya so mimi hiyo ndiyo kitu naweza sema na Mungu atawabariki. Ndio. Hiyo tu ndio naweza sema. Na kwa kweli nimeumia. Nimeumia sana. Nimeumia sana. Hii kitu usiku inafika mwili nakuwa kama hata ukiguza mguu pale chini inakuwa ni kama moto. Kitu mimi sijaiona na maisha yangu. Ati unaguza mguu na ikinda kuchoma. Naiguza na mkono hivi mguu na kuchoma. Hiyo yote inatoka wapi? mguu wenyewe haina nguvu mguu wenyewe ina, ina kuchoma na iko na baridi sasa hata nimeshaniwa kosa kujua kujua ni nini mimi hiyo kitu imenivuta kabisa so mimi ile kitu naweza sema tu mwenye ataguzwa tu anisaidie tafadhali mimi naumia hata ningekuwa mtu wa roho ndogo ningekuwa nimeshafanya mambo mbaya sana kitambo lakini juu mimi naamini Mungu yuko. Ndio sijai chukua hiyo hatua. Ndio hata hizi pesa watu wananisaidia sasa. Siko sange mtu ananisaidia na kapesa kidogo. Katuma ndao nini wakati nilikuwa sijajua aswa zikuwa zichukua hiyo hatua ya kinyata. Na mtu amekutupia 200 na 50 hivyo. Ninge si kama ningekuwa mtu ningekuwa mtu wa ukufa roho ningewahi enda tu ninunue dawa hata kama ni yapanya 
na niingie kwa nyumba tu hapo nikikunywa kwa blangeti na nikufe asubuhi watu wapata nimekauka lakini mahali nimetoka ni mbali lakini mahali nimetoka mahali nimetoka ni naona siwezi ona siwezi fanya kitu kama hiyo hii ni mitego tu ya shetani na ndio kwa maana mimi bado nimekauka tu hivyo na Mungu hata kama ninaumia mimi nimesema tu acha niendelee na hii ni nipigane na yema na hii maumivu mpaka dakika ya mwisho Mungu mwenyewe ndiye ataamua na mimi hii juu sasa mimi mwenyewe nimekuwa kimfuko sina kitu na maisha ni ngumu siwezi sema hata watu wanipatie pesa siwezi laumu mtu tena unajua kitu ya kupewa ikuangi ni ati nikulazimishe kitu ya ku eh kitu ya kupewa inakuanga mtu ajitolee mwenyewe sasa <coughs> mimi nakaanga tu kwa nyumba mmoja hata nisikilia huruma nnetea kandizi nangangana nako na machungu hata simalizi ndizi yote jikukua hata kukula ni shida na kule ikifika nusu naachana nayo tena na lala labda saa nyingine tena ndaamuka ni jifosi tena hiyo nusu nyingine ni kule hiyo ndio maisha nakaa juata imenigeuza mate imekuwa chungu yani sina appetite alafu kuna mahali nafika usiku napata hata kupanua tu mdomo inakuwa ni shida mdomo inafungana kabisa ndio hata mimi na wanaanga nimeamka asubuhi najipata ati nimefungua macho hivi kwa hiyo kutezeka yote usiku juu usiku ndio nigundua kumbe magonjo inapigana nanga na mtu usiku usiku ni kweli usiku ndio magonjo yanapigana na mtu sana sasa kwa hiyo kupigana yote usiku mimi hata na mkanga nasema labda ai hii labda asubuhi hata sitaamka lakini najipata asubuhi naamka na nafungua macho nafungua macho kama watu wengine hivi hata kama sina nguvu na mpata mtu labda amenibishia mlango nasema Mungu kama ameni amenifanya nimeona siku nyingine jipi wana jikakamua mpaka nafungua na huyo jirani niona anataka namna gani ingawaje ni sio wote ni watu najua kwa hii dunia ni tofauti kila mtu ana roho yake kuna wale wa kukusaidia na hata siwezi sema ni mbaya juu unapata hata wakinisaidia tezo chakula saa nyingine hata zinakuwa tu sikuli juu hata mimi mwili hata kukunda imekuwa ni shida eh eh nimekuwa tu ni shida sasa mimi napitia kwa mashida mingi sana na nimeona moto sijai na mimi sijai na mapigo kama hili sijai ona na imenishangaza sana kwanza kunimaliza nguvu hivi imenishangaza sana mimi sijai sijai kuwa hivi hata watu wananiona wanasema eh hey, na najua kuna watu unajua kwa hii dunia watu wanaongea mambo mengi. Hata kama sijui unaongea nini, ndio unajua kwa hii dunia tena tuko makabila mengi, corporate tuko makabila mengi. Labda kuna mtu anasema huyu haya huyu hata kesho zidani kama ataamka huyu. Lakini ananipata tu bado anajikakamua. Mungu anakunusha tena vizuri. Anasema tena, "Ah huyu, hii wiki ishi." Mungu ndiye mwenye uwezo. Binadamu ataongea mm. lakini kwa sababu wewe umesimama na Mungu wako mm. 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 yupo atazidi kwa disappoint kila mtu. Unapata tena ah hii wiki hiyo isha. Unapata hiyo wiki inaisha. So hiyo ni kitu najua watu wanaongea. Lakini mimi nimesema siwezi kufanya jambo mbaya. Mm. Siwezi fanya kama nimepitia mapigo yote mpaka mm. wa leo. Nimeshajaribu kujinyonga lakini si kukufa. Mm kwa kwa hii kitu kama hii kwa Mungu ni kitu kidogo sana. Yeah, sure, sure. Kwa sisi binadamu ndio tunaweza ona kwa wengine wetu unaona mtu ana mtu mwenye akutakii mazuri. Anaona ni kama wewe ni kukufa umekufa. Lakini Mungu mwenyewe anaona hii kitu kidogo sana. Hata anaweza nijaribu aone naweza fanya nini. Kama nilikujaribu wakati ya kujinyonga na ukajitoa Wacha nikutumie hii sasa nione unaweza fanya namna gani. Mimi naye nimesema nime hapa ya kwamba hakuna kitu unaweza kujifanya vibaya mimi. Hapana. 
hiyo siwezi siwezi toka hapa nenda ninunua kitu ama nichukue ama nichukue kisu usiku nidunge kwa tumbo na hiyo siwezi fanya kwa hiyo unajua kuna watu wanaonanga ikifika station kama venye niko hivi mtu anaona acha nisita chini nikitaseka kwa watu hivi acha tu nijitoe uhai mara moja mambo yeshe hivi lakini mimi nimesema ndapigana hata kama ndaisha kabisa nibakie namna gani mimi ndakaa tu na Mungu mpaka yeye mwenyewe ndiye atajua vile atafanya na mimi juu kujitoa uhai ujue pia bado hiyo ni ni karama ni karama eh hakuna anga kifo mzuri usione hata ugusikie mtu alejiua ati alikunywa dawa hata kama alikunywa dawa hakukufa tu mzuri hapana alikufa alikufa uchungu ni venye Mungu kwa hapo kwa mtu alisikia uchungu Aya unasikia mwingine alitime rori kama inapita mchanga akapita mbele ikabuonga ikamkanyanga. Huyo mtu pia amesikia uchungu kubwa sana. Hata kama ni ile ni once lakini amesikia uchungu kubwa sana. So hakunanga kifo mzuri. Hakunanga kifo mzuri. Na ndio mimi siwezi siwezi jikatia kifo. Hapana. Mungu mwenyewe ndio alinileta kwa hii dunia. Na yeye mwenyewe ndio ataniondoa kwa hii dunia ndio mwenye ndio tunaendelea kwa dunia na hata mambo kama hizi yeye mwenye ndio ataniendelea na yeye ndio anajua sababu yeah sure mwenye sijui uh, kwa hivyo uh, asante sana Cyrus kwa kutupa uondo yani kutupa hiyo hadithi yako ambayo watazamaji kwa kweli wameweza kuitazama na mtazamaji kama imekugusa um, eh, ama imekufanya uka feel like you can help somewhere please down here at the description uh, part you can uh, check the number there and jina yako ndio inakuja hapo kwa screen yani kwa mtu akikutumia pesa moyo itakuja Silas Shilagava uh-huh. itakuja Silas Shilagava uh-huh. sasa unajua hiyo ni jina ya ukoo uliyani ukoo uliyani ya lakini mimi sasa jumini wa huku mm. ndio nimeiweka asha in short. Yeah. Yeah. So, so, sasa unajua mimi ni kama mtu mwenye ana watu wao. Yeah, yeah. Sasa hiyo mambo ya Shilagava inakuanga ngumu sana. Mm. Shilagava. Eh, lakini kwa Mpesa mm. itakuja Shilagava. Cyrus Shilagava. Kwa hivyo kwenye Mpesa ukishaweka pesa jina lazima uangalie jina vizuri usiweze kutuma pesa kwa mtu tofauti. Usinitumie, usimtumie shadi. Hivyo utamtumia kwa hiyo namba alafu jina itakuja ni Cyrus Shilagava. Kwa hivyo tumeweza kushukuru sana kwa kuweza kuchukua muda wako kutazama filamu hii ambayo tumeweza kuiandaa pamoja na ndugu wangu Shadi na ambaye ameweza kukubali ni Cyrus kutupa hadithi ya maisha yake na tuliweza kuja ili tuweze kuwaambia watu kama tunaweza kumsaidia kwa hii shida ambayo ako nayo ya uvimbe ambao huko kwenye eh, sehemu ya kulia ya shingo tuweze kumsaidia tuweze iweze kujulikana ichukulie hospitali iweze kujulikana kama ni kama ni kansa kwa hivyo hatuna mengi ambayo tunaweza kusema ama kunena kwa sahihi hata uh, sisi tunausikia ule uzito na uz, 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 uzito wa isia kwa hivyo wacha mimi nimpe nafasi ndugu yangu Shadi aweze kusema machache eh, eh, kabla ya kutimiza ya filamu hii ili tuweze kuondoka na pengine utongea wa mwisho kabla shadi yaweze kumaliza sana ah asante sana Brian mm. uh, kwa hivyo watazamaji wetu tumeshukuru sana kwa kuwa nasi muda huu wote wa video hii na tunasema asante sana kwa kuwa nasi kila wakati na support yenu uh, huwa ni ya muhimu sana kwetu na bila nyinyi hatuwezi kuwa tunafanya haya ambayo tunayafanya. Kwa hivyo tumeonelea ni vizuri sana kuchukua hatua nyingine wakati mwingine sio umekuwa mkizoea tu kuona labda vichekesho tulikuwa yeah. tukiwafurahisha yeah. nini. Uh, lakini leo tumeamua kuchukua mkondo mwingine tofauti yeah. na kwa kweli tumeweza kuona ni vyema tuweze kumtembelea mwenzetu hapa na wakati ambapo tunakuja pamoja na tunaweza kusemezana tunajua yeah. shida ambazo tuko nazo katika jamii na tukiamua kwa kweli kufanya hivyo tuna tuna tunafanya tuna jamii watu wanakaa kwa amani na watu wanajuliana hali na watu wana upendo unazidi kuwa pamoja nasi na kwa hivyo vile tumezidi kusema tangu mwanzo mpaka saa hizi ni vizuri pia kusaidiana 
tumekuwa tukiwasaidia tumesaidiana kwa kucheka tumesaidiana kwa kukaa pamoja nini kwa hivyo ni muda wenu pia sasa tumekuja tukiwalilia pia sisi tuweze kuangalia mwenzi wetu hapa kwa hivyo sina mengi uh, mpaka wakati mwingine tutakuwa tunaletea video zingine uh, tunasema bye na tutakutana wakati mwingine Asante sana ndugu yangu Shadi ameweza kusemeza kwa njia nzuri sana. Kwa hivyo eh, kabla ya kumaliza tutampea uh, Cyrus aongea mambo machache kidogo ili tuweze kufunganya vilago vilago zetu ili tuweze kutoka kwa sababu ya muda. Okay, pande yangu ombi langu ni ile tu mtu atazaa mwenye atakuwa tuna roho ya huruma. Ndio watazama wale Roho ya huruma anisaidie tu juu sasa. Hii mwili hata kuoga sijui marahabisha nilioga lini. Na kulingana venye huwa na jeisi mwili. Kwanza asua kama sasa hivi. Hata naona anga hata nikichemsha maji nioge. Hata kama ndaoga maji moto baada ya baada ya hapo sijui sijui nini naweza happen. So mimi hata kuoga sio gangi yuna uko panga sasa kama na sikia mwili hivi na sio sijaonga nikienda kuoga na najua utaoga alafu utafika mahali mwili itakuwa baridi sasa hiyo kitu imefanya hata kuoga mimi sio gangi naona hata mwili ni kama inanuka nikaa kwa watu inanuka na hata na ndio nakanga na kwa nyumba sana ndio sasa hata kuchafuka nimechafuka kabisa na sina la kufanya ni vile na wananga hata hata nikioga na zaoga labda hiyo ugonjwa na sasa inipige kabisa sasa ndio mimi nimekaa tu hivi naomba tu nirudie tena mtu mwenye ameguzwa na hiyo story tafadhali anisaidie kwa kidogo hivyo mpeleke hospitali mpeleke hospitali nifanywe hiyo scanning mm -hmm. na hiyo mambo zingine mm -hmm. kama nikutibiwa utibiwe kama nikutibiwa nitibiwe mm -hmm. mimi mwili yangu ikirudi ikirudi sawa, sawa. Mm -hmm. hata kama sikujui yes nitasema Mungu akubariki uh -huh. hata kama sikujui mm -hmm. Mm -hmm. unajua kama saa hizi hata ukinisaidia mimi sitajua mmenisaidia mm -hmm. kutoka wapi wapi yeah, sure sitajua mmenisaidia kutoka wapi mwingine mm -hmm. mm -hmm. Lakini mimi mwenyewe mali naishi sahii naishi mali panaitwa Royman. Royman eh. Pande wa Xerian, pande wa Xerian. Kajado County. Sasa ukinisaidia tu hii mwili yangu mkinisaidia tu irudi ka hali ya kawaida. Mm. Mimi hata kama sikujui ndanyosha tu mkono wangu na niombe. Mm. Na niseme Mungu akubariki hata mm. kama sikujui. Sure. Na Mungu najua kabisa atanisikia. Hata kusikia kabisa. Kwa hivyo hiyo ndio kitu hiyo ombi hiyo ombi tu naomba mimi. Hmm. Na Mungu awabariki sana. Ah. Ah. Hmm. Uh, Tumai tunaweza kuingia hapo. Uh, Ado wakati mwingine. Asante sana kwa muda wenu kutusikiliza. Ah, uh, kwa hivyo tumemaliza ah uh, tunaweza chukua picha moja. Eh uh, ikuwe filamu tu lakini tuweze kusalimiana na eh uh, Cyrus mm. tunakutakia mema mm. na tunakwambia Mungu atakusaidia. Hata sisi tunasikia uzito eh. Ni kweli. E, tunasikia uzito wako. Mm. E, Mungu ataweza kukusaidia uweze kupona, kupona. Ni kweli. Na pengine uendelee na kazi zako za kawaida. Ni kweli. E, tunaweza kutakia mema. Ni kweli. E, tulisema leo wacha tuaribu si kuaribu, si hata kuaribu. Yaani wacha tuchukue muda wetu mm. tuweze kukuona wewe kwa sababu ni kitu imeniguza eh mm, kwa hiyo mm, imeniguza sana kwa hivyo sijui shadi tungemalizia ya kwa kusema nini ama tumemalizia tu tumemalizia tu hapo until next time again uh, this brand Kenya show uh, we continue giving you touching stories uh, we tell you each and every day subscribe uh, consider subscribing so that whenever we upload our video you get the notification Uh, and also don't forget to smash that prayer so that inakuonyesha hapo juu kuna notification imefika na bila kumsahau ndugu yangu uh, Cyrus ameweza tunaweza kuweka namba yake hapo chini 
ili uweze kumsaidia naye apate usaidizi aweze kuponywa ama aweze kuangaliwa kwenye hospitali ya uko Kenyatta ama hospitali yote ile ambayo ataweza uh, ku, kutumwa aweze kuponywa ili naye aendelee na kazi yake kazi yake ya kawaida kwa hivyo watazamaji eh, until next time again kwa muda mwingine ambao utakuja kwa filamu nyingine ambayo itakuja amani iwe nanyi na Mungu aweze kuwabariki